বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের আমরা ঢাকা পর 2022 এর একটা সিদ্ধান্ত সেটা এখন সলভ করব দেখো উদ্দীপক দুইটা দেওয়া আছে এক উদ্দীপক এ কে এ ইম ইকুয়াল কজ ইনভার্স 1/√5 মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স 3/5 প্লাস tan ইনভার্স 1/3 দেওয়া আছে এবং উদ্দীপক 2 এ এফ অফ এক্স সমান সাইন এক্স এবং জি অফ এক্স সমান কস এক্স আমরা প্রথমে কোন অংশটা সলভ করব তোমরা একটু খেয়াল করো কোন অংশ প্রশ্নে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে খেয়াল করো দেওয়া আছে কি कस इनभार्स एक्स प्लस कस इनभार्स वाई समान पाई बु एखान एक क्योंकुलेशन करब एखान के एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर समान वन आनते हैं तुम्हारा एक देखो हमें जो एक कस इनभार्स एक्स कस इनभार्स वाई जो एक के बामे रेखे बाकी मानता के डने नहीं जाब अर्थात हमारे बाकी थकते से पाई बु माइनस कस इनभार्स वाई এবার দেখো আমি যদি এক্সটাকে রেখে কস ইনভার্সটা ডালে নেওয়া যায় কস ইনভার্সটাকে ডালে নিয়ে গেলে শুধুমাত্র কজ হবে কজ ইনভার্সটা হয়ে যাবে কস ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস কজ ইনভার্স ওয়াই তো আমরা যখন ত্রিকোণমিতিক ফাংশন করে আসছিলাম তখন জানি যে এখানে যদি নব্বইয়ের বিজোর গণিতক হয় তাহলে কস থাকলে সাইন হয় আর জোর গণিতক থাকলে যা আছে তাই থাকে অর্থাৎ এটা পাই বাই টু বা নব্বই নব্বইয়ের সাথে এখানে ওয়ান আছে অর্থাৎ বিজোর গণিতক আছে বিজোর গণিতক থাকলে কসটা হয়ে যাবে সাইন আমি সাইন লিখলাম এবং এই কোনটা সরাসরি এখানে এসে বসবে এটা হচ্ছে একটা কোন সূক্ষ্ম কোন কস ইনভার্স ওয়াই এই মানটা এসে বসলো এবার আমরা দেখব কেমন চিহ্ন সামনে আসে তো যেহেতু এটা প্রথম চতুর্ভাগে আছে পাই বাই টু মাইনাস সেক্ষেত্রে আমাদের চিহ্নের কোনো সমস্যা নেই প্রথম চতুর্ভাগে সবাই প্লাস তো এখন আমরা এখানে এই কস ইনভার্সটাকে সাইনে নিয়ে যাব তোমরা একটু খেয়াল করো কস সমান আমরা জানি ভূমি ডিভাইডেড অতিভুজ তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা লম্বটা পাবো ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার রুট অফার দিয়ে ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো এখন আমি এই কস ইনভার্সটাকে সাইন ইনভার্স লিখতে চাই তাহলে সাইন ইনভার্স কত আসবে সাইন সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব হচ্ছে রুট অফার ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড অতিভুজ হচ্ছে ওয়ান তো আমার নিচে ওয়ান কোনো সমস্যা নাই সাইন সাইন ইনভার্স ক্যান্সেল আউট বাকি থাকে হচ্ছে রুট অফার ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এইদিকে আছে এক্স তোমরা একটু খেয়াল করো আমি যদি উভয় পাশে বর্গ করে দেই তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অতএব আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ওয়ান দেখাতে পারি অর্থাৎ এই মানটা থেকে আমাকে প্রমাণ করতে পড়ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ওয়ান আমরা এই মানটা প্রমাণ করে দেখালাম খনন প্রশ্ন দেখো বলা আছে উদ্দীপক এক হতে দেখাও যে এম ইকুয়াল কড ইনভার্স হাফ খনন প্রশ্নে আমাদেরকে উদ্দীপক এক এ একটা প্রশ্ন দেওয়া দেওয়া আছে উদ্দীপককে এম ইকুয়াল কস ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ প্লাস টেন ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি তো এই মানটা দেওয়া আছে আমাদেরকে এখান থেকে প্রমাণ করে আমাকে এম এর মানটা কড ইনভার্স হাফ দেখাতে হবে ওয়ান বাই টু দেখাতে হবে তো আমরা এই ধরনের ম্যাথগুলো করছিলাম এরকম দুটি স্পেশাল কেস ছিল তোমাদের বই প্রশ্নে তো খেয়াল করো আমরা প্রথমে কজ ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ এটা ঠিক রাখবো মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ এটাও ঠিক রাখবো কারণ আমরা এইগুলোর কোনো তেমন সূত্র জানি না তবে আমরা টু ট্যান ইনভার্স এক্স এটা সূত্র জানি তো টু ট্যান ইনভার্স এক্স এর সূত্র করার জন্য আমাদেরকে এখানে একটা টু আনতে হবে এই জন্য আমি একটা হাফ নিলাম এবং টু নিলাম দেখো আমি ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ওয়ান বাই থ্রিকে টু দ্বারা গুণ করলাম এবং হাফ দ্বারা গুণ করলাম আমি এই যে টু ট্যান ইনভার্স এক্স এটা আমরা একটা সূত্র জানি তো দেখো আমরা সূত্রটা এরকম জানি টু ট্যান ইনভার্স এক্স ইকুয়াল সাইন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তো এরকম আমরা একটা সূত্র পড়ছি তো সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা এই মানটা ক্যালকুলেশন করব এখন কস ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ প্লাস এখানে হাফ ঠিক থাকলো টু ট্যান ইনভার্স এক্স এটা সূত্র কি বলো তো সাইন ইনভার্স এই যে টু ট্যান ইনভার্স এক্স এই সূত্র হচ্ছে সাইন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স টু এক্স বলতে ওয়ান বাই থ্রি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স বলতে ওয়ান বাই থ্রি এর উপরে স্কোয়ার আমি এখন এই মানটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো কস ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ প্লাস হাফ সাইন ইনভার্স তোমরা এদিকে গুণ করলে কত পাবা টু বাই থ্রি পাবা ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই নাইন ক্যালকুলেশন কর শুধু দেখো এবার কজ ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ প্লাস হাফ সাইন ইনভার্স আমি এই মানটা এখন একবারে ক্যালকুলেশন করবো দেখো টু বাই থ্রি এই মানটা লিখলাম এই মানটার সাথে এই মানটা ভাগ আকারে আছে আমি যদি এই মানটা লসাও করি তাহলে নয় নয় যোগ এক দশ তাহলে দশ বাই নয় আসে কিন্তু তার মানে এটা টেন বাই নাইন হয় ভাগ আকারে আছে টু বাই থ্রির সাথে
পাঁচ দুগুণে দশ তো দেখো আমি ফলাফলটা কত পাই হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কস ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ প্লাস হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ তোমরা খেয়াল করো হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ হাফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে কাটাকাটি যাই বাকি থাকে কজ ইনভার্স ওয়ান বাই রুট ফাইভ এখন এই কজ ইনভার্সটাকে আমরা কটে নিয়ে যাব তো আমরা এরকম সূত্র জানি যে আমরা যদি এটাকে ত্রিভুজ আঁকাই তাহলে আমরা জানি যে কজ সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ অর্থাৎ ভূমি হচ্ছে ওয়ান আর অতিভুজ হচ্ছে রুট ফাইভ এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করি লম্ব কত পাবো রুট অফ আর অতিভুজের উপর স্কোয়ার এর উপর স্কোয়ার করলে হবে ফাইভ মাইনাস ভূমির উপর স্কোয়ার করলে হবে ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করলে রুট ফোর হয় রুট ফোর ক্যালকুলেশন করলে হয় টু তার মানে এখন আমরা কড ইনভার্স এখান থেকে যাব তো কট সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই লম্ব তো এখান থেকে আমি যদি যেহেতু এটাকে আমি কোন ধরে ক্যালকুলেশনটা করছি তাহলে ভূমি হচ্ছে ওয়ান আর লম্ব হচ্ছে টু অর্থাৎ এই মানটাই আমাকে মূলত এম এর মানটা প্রমাণ করতে বলছে অতএব আমরা দেখাতে পারি এম সমান কট ইনভার্স হাফ এই মানটুকু শুধুমাত্র প্রুভ করলাম তো আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি বুঝতে অনেক সহজ একটা ম্যাথ ছিল গণন প্রশ্নটা তোমরা একটু খেয়াল করো প্রশ্নে দেওয়া আছে যে এফ অফ এক্স প্লাস জি অফ এক্স ইকুয়াল জি অফ টু এক্স প্লাস এফ অফ টু এক্স এই সমীকরণটা সমাধান করো তো আমরা এটা সমাধান করব দেখো আমি লিখছি এফ অফ এক্স সমান দেওয়া আছে সাইন এক্স এবং জি অফ এক্স সমান দেওয়া আছে কস এক্স আমি এই মানটা লিখছি তো আমাদের জি অফ টু এক্স এবং এফ অফ টু এক্স দরকার তাই না আমাদের এখানে টু এক্স টু এক্স করে দরকার তো আমরা জানি যে এফ অফ এক্স সমান যদি সাইন এক্স হয় এফ অফ টু এক্স সমান কত হবে তাহলে অবশ্যই তোমরা জানো যে এটা হবে সাইন টু এক্স আর জি অফ এক্স সমান যদি কস এক্স হয় তাহলে জি অফ টু এক্স সমান হবে কস টু এক্স অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় জাস্ট টু এক্স বসাবো তো এবারে দেখো উদ্দীপক এখানে মানটা দেওয়া আছে এফ অফ এক্স প্লাস জি অফ এক্স ইকুয়াল এই মানটা তো আমরা এখন এই মানটা গুলো ক্যালকুলেশন করব এখন এফ অফ এক্স প্লাস জি অফ এক্স ইকুয়াল জি অফ টু এক্স প্লাস এফ অফ টু এক্স তো এখন জাস্ট আমি এখানে শুধুমাত্র মানগুলো বসাবো তোমরা একটু খেয়াল করো যে এই জি অফ এফ অফ এক্স এর মান আমরা জানি সাইন এক্স আর জি অফ টু এক্স এর মান জি অফ এক্স এর মান হচ্ছে কস এক্স কস এক্স এ জি অফ টু এক্স এর মান হচ্ছে কস টু এক্স আর এফ অফ টু এক্স এর মান হচ্ছে সাইন টু এক্স তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কসগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসা এবং সাইনগুলোকে আর এক পাশে নিয়ে আসা তো দেখো কস এক্স মাইনাস কস টু এক্স ইকুয়াল সাইন টু এক্স মাইনাস সাইন এক্স তো আমরা এই অনুযায়ী এখন ক্যালকুলেশনটা করবো দেখো কস সি মাইনাস কস ডি আমরা ফার্স্ট পেপারে পড়ে আসছি যে কস সি মাইনাস কস ডি একটা সূত্র করছিলাম টু সাইন এটাকে সি মনে করো এটাকে ডি মনে করো কস সি প্লাস মাইনাস কস ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সি বলতে এক্স আর ডি বলতে টু এক্স বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি ডি বলতে এক্স মাইনাস জি ডি বলতে এই যে টু এক্স সরি ডি টু এক্স আর এটা হচ্ছে এক্স সি হচ্ছে এক্স ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড টু ইকুয়াল দেখো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এটা সূত্র আমরা জানি টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু ইন্টু কস সি সি বলতে এ টু এক্স প্লাস এক্স বাই টু তো এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এই টু টু ব্যবস্থায় কাটাকাটি করতে পারি অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করলাম এখন মান থাকে কত দেখো সাইন থ্রি এক্স ডিভাইডেড টু ইন্টু সাইন এক্স ডিভাইডেড টু সমান সাইন এক্স ডিভাইডেড টু ইন্টু কস থ্রি এক্স ডিভাইড টু তো আমরা এখন দুইটা মানকেই জাস্ট এক পাশে নিয়ে আসবো তো আমরা এখানে সাইন থ্রি এক্স বাই টু সাইন এক্স বাই টু এটা ঠিক রাখলাম এই যে এই মানটাকে আমি নিয়ে আসবো অর্থাৎ হবে মাইনাস সাইন এক্স বাই টু ইন্টু কস থ্রি এক্স বাই টু সমান জিরো দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে সাইন এক্স বাই টু কমন নিতে পারি সাইন এক্স বাই টু কমন দিলে থাকে সাইন থ্রি এক্স বাই টু মাইনাস কস থ্রি এক্স বাই টু সমান জিরো তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখতে পারি হয় যেহেতু দুইটা উৎপাদকের গুণফল জিরো তাহলে আমরা প্রথমটাকে জিরো ধরবো অথবা দ্বিতীয়টাকে জিরো ধরবো তো আমরা এখানে লিখতে পারি হয় সাইন এক্স বাই টু সমান জিরো বা আমি যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি আমরা জানি সাইন থ্রিটা আমরা এই সূত্রটা জানি যে সাইন থ্রিটা সমান জিরো যদি হয় জিরো হলে আমরা থ্রিটা এর মান বের করার সূত্র জানি এন পাই তো আমরা এরকম একটা সূত্র জানি যে সাইন থ্রিটা সমান যদি জিরো হয় তাহলে থ্রিটা এর মান এখান থেকে লেখা যায় এন পাই যেখানে এনটা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা তো খেয়াল করো আমি এই অনুযায়ী এটাকে সাইন থ্রিটা মনে করো সাইন থ্রিটা সমান জিরো থ্রিটা সমান তাহলে কত হবে থ্রিটা সমান হবে এন পাই তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এক্স ইকুয়াল টু এন পাই লিখতে পাই টু এন পাই যেখানে এন
sin এই যে এই মানটা সমান 0 ধরব 3x/2 cos 3x/2 0 বা sin 3x/2 cos 3x/2 তো আমরা যদি উভয় পাশে cos 3x/2 দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে হবে tan 3x/2 1 এখন আমরা এটাকে এই মানটাকে tan θ 1 আছে আমি এটাকে tan π/4 লিখতে পারি tan θ tan α থাকে আমরা এরকম সূত্র পড়ছি tan θ tan α তাহলে θ nπ α nπ সরি α তাহলে আমরা এটাকে θ মনে করি এটাকে α মনে করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো θ n pi plus alpha बोलते pi by four तले देखो ये आमादत तो शुद्ध x से मान दौड़ कर तले three by two three दरार दिके भाग कोई दे बो two दरार गुन कोई दे बो तले हमरा x समान पावो three दरार गुन कोले हो बे आ two दरार गुन कोले हो बे two n pi plus इधर के two दरार गुन कोले two pi आनी से हमें three दरार भाग कोई देखो हमें three दरार इधर के भाग कोई दे बो है बसे तले three two काटा काटे � थ्री दरा भाग कोला भी थ्री आये टाके थ्री दरा भाग कोला भी तीन सारे बारो कराये टोले पाई बाई सिक्स और तब आमदर एक्सर आरेक टा मान पावो होच्छे एक है ना जाएगा होच्छ ना मेरी किधर कच्छ देखो एक्सर हमरा आरेक टा मान पावो होच्छ एक्स इक्वल टू एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स एक है ना एन बिलोंग्स टू जेड एक है ना कितने एन टा होता है एक टा पूर्ण शंका तब वाले हमरा कैलकुलेशन करें क्या दूसरा मान पासी एक टा एक्सर मान होता है टू एन पाई आरेक बार एक्सर मान हमरा पहला टू एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स अच्छा कोई बुझते कोनो समस्या है नहीं 